para mas maging pino yung kanyang mixture. Yan. So, yung unang yanera, nilagyan ko siya ng color na yellow. So, ingat lang po tayo sa paglalagay ng food color kasi minsan masyadong maging kanina yung pagkakulay niya. So, umpisahan nyo muna sa pointing patak, lalo na kapag liquid ang ginagamit mo, Last naman, color blue na food color ang gagamitin ko. So, isa-isang non-stick pan, kumuha lang ako ng isang scoop ng mixture at nilagay ko dito. So, medyo tinitilt ko lang yung aking lutuan or yung aking pan para makakreate ng bilog o yung perfect na circle para sa ating test ko yung gilid niya kung nag-stick pa rin siya doon sa pan. Actually, oo. So, huwag niyo siyang gagalawit kapag gagalawit. Ibig sabihin niya, nakadikit na ilalim niya. Kapag nakita niyo na siya ng parang nagpo-form ng bubble sa ibabaw, ready na siyang i-flip or baligta rin. So, ito, nabaligtad ko na siya. using a uh, one-third cup na scooper para dito sa ating mixture. But, depende yan dun sa gagamitin nyo or dun sa laki ng pan na gagamitin nyo. Hanggang sa natapos nyo lang lahat ng mixture. So, talagang konting pasensya lang po tayo dito. Kung makikita nyo, meron siyang kaunting buo-buo. Mas maganda talaga kung sasalain nyo yung mixture. Mahirap talaga siya i-flip. So, practice makes perfect. 
pagka nandun na kayo sa mga pahuli, gagaling na kayo. So, after that, ayan na, ready na natin siyang i-layer at lagyan ng frosting. So, dito sa mga sa frosting natin or sa filling, nalagyan ko siya ng ermine icing or frosting. Para sa recipe nito, uh, meron akong separate video. So, please watch it para matuto din kayo gumawa nito ng ermine uh, frosting. Maganda kasi ito dahil hindi siya ganun. recipe natin ng ermine frosting uh, just check the link dun sa description nandun po siya, ilalagay ko yun ating link dun para mapanood yun din siya okay, so done frosting yung first layer, then add lang tayo ng another uh, tray on top and then, lagyan din lang natin siya ng frosting sa ibabaw and then, yun lang layer, tuloy-tuloy lang and then hanggang sa makubos nyo na. So, ginawa ko is medyo tinrim ko yung gilid. Ayan. Tinrim ko yung mga gilid niya yung edges para medyo magpantay siya. At para maganda siya pag nilagyan ko siya ng ganache. Okay. So, pa para sa ating simpleng ganache, gugamit lang ako dito ng 2 cups ng chocolate. At, imamicrowave ko lang siya kasama ng isang 250 ml na all-purpose cream. So, kapag natunaw na siya, pwede na natin ilagay at i-frosting yung ating cake. Sobrang dali lang siya, hindi ko na pinakita sa video. 